பரிதபிக்கிற தேவன் அப்படின்ற தலைப்புல இன்னைக்கு காலையில் உங்க கூட பேச போறேன் பரிதபிக்கிற தேவன் ஸோ இந்த காலையில் உங்களுக்காக ஒருத்தர் இருக்கிறாருங்க பரிதபிக்கிறார் இருக்கிறார் பாருங்க மார்க் எழுதின சுவிசேஷம் எட்டாம் அதிகாரம் ரெண்டாம் வசனம் பாருங்க ஜனங்களுக்காக பரிதபிக்கிறேன் இவர்கள் இப்பொழுது என்னிடத்தில் தங்கியிருந்து மூன்று நாளாய் சாப்பிட ஒன்றும் இல்லாதிருக்கிறார்கள் மக்கள் எல்லாம் வந்தாங்க கர்த்தர்கிட்ட இயேசுநாதர் கிட்ட வந்து பிரசங்கத்தை கேட்க வந்துட்டாங்க மூணு நாளாக ஒன்றுமே சாப்பிடாமல் அப்படியே கர்த்தர் பிரசங்கம் பண்ண அந்த இதில் அப்படியே மெஸ்மரிசம் ஆகிட்டாங்க அப்படியே மயங்கி கிடக்கிறாங்க மூணு நாள் ஆயிடுச்சு இப்போ வந்து மக்களுக்கு தேவை பசி எடுக்குது இப்போ அவங்களுக்காக அங்க இருக்கிற பன்னெண்டு சீஷர்கள் பரி தபிக்கலங்க உங்களுக்கு ஒண்ணு சொல்றேன் எந்த மனிதனும் உங்களுக்காக பரிதபிக்க மாட்டான் ஆனா உங்களுக்காக பரிதபிக்கிற தேவன் ஒருவர் இருக்கிறார் யோசைப்பு குளிக்குள்ள விழுந்தப்ப அண்ணனுங்க பரிதபிக்கல அப்பா கூட கொஞ்ச நாள் தான் பரிதபிச்சு அழுதாரு ஆனா தேவன் மட்டுமே யோசைப்புடனே கூட இருந்து பரிதபிச்சுட்டே இருந்தாரு போத்திபார் வீட்டில் உயர்த்தினாரு அப்புறம் ஜெயிலுக்கு போகும்போது ஜெயிலையும் அவனை அதிகாரியாக மாற்றினாரு அங்கேயும் பரிதபிச்சு அவனை அப்படியே விடாமல் அவனை சிங்காசனத்துக்கு கொண்டு போனார் பரிதபிக்கிற தேவன் என்ன பண்ணுவார் உங்களுக்கு என்ன தேவை இருக்கோ அந்த தேவையை சந்திப்பார் ஏன்னா அங்கே பாருங்க மூணு நாளாக சாப்பிடலை இப்போ அவங்களுக்கு தேவை என்ன உணவு ப்ரொவிஷன் இப்போ நீங்கள் யோசிக்கலாம் என் வீட்டில் முன்னெல்லாம் வந்து ப்ரொவிஷன் குறையாமல் இருக்கும் ஆனால் இப்போல்லாம் குறையுது கவலைப்படாது உங்களுக்காக பரிதபிக்கிற ஒரு நல்ல தேவன் இருக்கிறாரு இன்னைக்கு பிறகு கர்த்தர் இனி வருகிற நாட்கள்ல உங்களுடைய எல்லா தேவைகளையும் சந்திப்பார் சும்மா வாய் ஜாக்குலாம் நான் சொல்லல சும்மா எதை சொல்லணும்லாம் நான் சொல்லல நிச்சயமா ஆணித்தரமா சொல்றேன் ஆவியானவர் எனக்கு இந்த வார்த்தையை கொடுக்கிறாரு அவர் உங்களுக்காக பரிதபிக்கிறதுனால உங்களுடைய மல்லிகை கடை அக்கௌண்ட்டை நீங்க முடிப்பீங்க உங்களுடைய வீட்டு வாடகையை நீங்கள் முடிப்பீங்க உங்கள் ஸ்கூல் ஃபீஸ்க்கு வாங்கின கடனை இந்த வருஷத்துக்கு நீங்கள் ஸ்கூல் ஃபீஸ்க்கு வாங்கின கடனை நீங்கள் முடிப்பீங்க நிச்சயமாக சொல்கிறேன் உங்களுடைய அடமானம் வைக்கப்பட்ட நகைகளை நீங்கள் திருப்பி எடுப்பீங்க ஏன்னா பரிதபிக்கிற தேவன் உங்கள் நகைகளுக்காக நீங்கள் பரிதபிக்கிறீங்க உங்கள் சந்தோஷத்துக்காக நீங்கள் பரிதபிக்கிறீங்க உங்களுடைய மானத்துக்காக நீங்கள் பரிதபிக்கிறீங்க நான் உங்களுக்கு இப்படி சொல்கிறேன் உங்களுக்காக ஒருத்தர் பரிதபிக்கிறாரு அவர் ஒரு பரிதபிக்கிறார் அவர் ஒரு அவர் கஷ்டப்படுறாரு எப்படின்னா என் பிள்ளைங்க எதனா ஒன்று செஞ்சிடணுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படின்றப்ப அந்த இடத்துல என்ன அற்புதம் செய்கிறாருன்னா சின்னதாக ஒரு டிஃபின் பாக்ஸில் ஒரு அஞ்சு அப்போ ரெண்டு மீனை வச்சுட்டு இருந்த ஒரு குழந்தை பையன் வரா அந்த கொஞ்சத்தை வச்சு கத்தர் என்ன பண்ணுறாரு நிறைவு தந்துடுறார் நான் இப்படி சொல்கிறேன் இன்றைக்கி உங்களுடைய சேலரி ஒரு ஆறாயிரம் ரூபா இருக்கலாம் இல்லை ஒரு ஒம்பதாயிரம் ரூபா இருக்கலாம் கவலைப்படாதீங்க அந்த கொஞ்சத்தை வச்சு உனக்கு இருக்கிற கொஞ்ச பலத்தோடு போ அப்படின்னு கிதியோன்கிட்ட சொல்கிறாரு அந்த கொஞ்சத்தை வச்சு வெறும் முந்நூறு பேரை வச்சு முப்பத்தி ஏழாயிரம் பேர் அடித்து துரத்தினவர் நம்ம கத்தர் முந்நூறு எங்கே இருக்குது முப்பத்தி ஏழாயிரம் எங்கே இருக்குது யோசிச்சு பாருங்கள் ஸோ அந்த கொஞ்சத்தை வச்சு உங்கள் தேவைகளை கத்தர் சந்திக்க போகிறார் உங்கள் பர்சனல் இப்போ வெறும் பத்து ரூபா தான் இருக்கா கவலைப்படாதீங்க உங்கள் பேங்க்கில் ஜீரோ பைசேவா கவலைப்படாதீங்க உன்னே ஒன்று சொல்லுங்கள் ஆண்டவரே என் தேவையை நீங்கள் சந்திப்பீங்க நிச்சயமாக என் தேவையை நீங்கள் சந்திப்பீங்க அப்படின்ற ஒரு உணர்வை நீங்கள் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா கத்தர் சொல்கிறாரு நான் உனக்காக பரிதபிக்கிறேன் அதனால உன் தேவையை நான் சந்திப்பேன் ஐ வில் ப்ரொவைட் எவ்ரி திங் ஏமா தேவைனா இங்கே பணம் மட்டும் இல்லை உன்னுடைய உடலுக்கு எதனா தேவைப்படுதா சுகம் தேவைப்படுதா கொடுத்துருவார் மனசுக்கு எதனா தேவைப்படுதா கொடுத்துருவார் உன்னுடைய இயக்கங்களை நிறைவேற்றுகிற ஒரே தேவன் பரிதபிக்கிற தேவன் நம்ம ஆண்டவன் இதை உங்களுக்கு செய்ய போறாரு இதை சந்தோஷமா நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு இன்னிலிருந்து எல்லாமே கொடுக்கப்படும் அத்தனையும் கொடுக்கப்படும் காட் பிளஸ் யூ பபாய் மீண்டும் நாளை காலை சந்திப்பு